ऑब्वियसली अब इतना बोल दिया प्लेटो ने थ्योरी दे दी तो क्रिटिसिज्म भी होगा पांच छह पॉइंट है क्रिटिसिज्म में पांच पॉइंट है पांच मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं पर पांच हम देखते हैं पहला आइडियाज आर एक्सेप्टेड एज एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस यूनिवर्स विच आर कॉपीज ऑफ दीज आइडियाज कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज कॉन्क्रीट तो वही मतलब कि आइडियाज अगर कुछ टाइप है और उससे कॉन्ट्रास्ट उसकी कॉपी कैसे हो सकती है ये एक बेसिस हो गया कई तरह के क्रिटिसिज्म का तो उसकी कॉपी थ्योरी है तो वो बोल रहा है कॉपी है आइडियाज एब्स्ट्रैक्ट हैं लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स हैं कॉन्क्रीट है तो सवाल ये ही उठता है कि भाई आइडियाज अगर एब्स्ट्रैक्ट हैं तो कॉपीज कॉन्क्रीट कैसे हो सकती है किसी चीज की कॉपी जब आप करते हो तो वो तो रेप्लिका होना चाहिए ना उससे अलग कैसे हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स और ये अधिकतर मतलब क्रिटिसिज्म इसका जो है वो एरिस्टोटल नहीं दी है ये सब पॉइंट्स उसने दिए हैं अपनी फॉर्म और मैटर को देने के पहले तो ये हो गया पहला पॉइंट दूसरा आइडियाज आर इटर्नल एंड अनचेंजेबल ऑन द अदर हैंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस यूनिवर्स आर चेंजेबल इन नेचर बट ऑन द बेसिस ऑफ अनचेंजेबल आइडियाज मोशन एंड चेंज इन दिस यूनिवर्स कांट बी प्रॉपरली एक्सप्लेन वही ना मतलब कि अरे भाई आइडियाज चेंज भी नहीं हो रहे हैं अनचेंजेबल हैं एक तरीके से स्टैटिक स्टैटिक हैं एक तरीके से तो मोशन के लिए कोई मोशन प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं हो रहा है असल में उसने बोल तो दिया कि भाई हेराक्लेटे हेराक्लाइटिस और उसको सिंथेसाइज कर दिया पार्मिनाइडिस को बींग और बिकमिंग को लेकिन जो बिकमिंग वाला उसका फोकस वैसे भी ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड पे है और बिकमिंग वाला एस्पेक्ट जो है वो इतना सही से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा तो प्लेटो इज अनएबल टू एक्सप्लेन बिकमिंग यानी कि चेंज प्लेटो इज अनएबल टू एक्सप्लेन चेंज इन प्रॉपर सेंस प्लेटो इज अनएबल टू एक्सप्लेन बिकमिंग और चेंज इन प्रॉपर सेंस टू एक्सप्लेन दिस बिकमिंग एरिस्टोटल हैज गिवन थियोरी ऑफ पोटेंशियलिटी एंड एक्चुअलिटी तो एक तरीके से प्लेटो मतलब एक तरीके से उतना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है बिकमिंग के लिए एक तरीके से वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है इसलिए एरिस्टोटल बाद में देगा पोटेंशियलिटी एंड एक्चुअलिटी जो कि मतलब बेटर एक्सप्लेन कर रहा है बिकमिंग को फिर तीसरा क्रिटिसिजम है आइडियाज आर यूनिवर्सल सो इट्स फोटो कॉपी कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज पर्टिकुलर तो मेजर मतलब बेसिस यही हो गया कि अगर मेन चीज ऐसी है तो उसकी कॉपी ऐसी नहीं हो सकती अगर सम ओरिजिनल कुछ ऐसा है तो उसकी कॉपी ऐसा नहीं हो सकती फिर चौथा पॉइंट है पार्टिसिपेशन थियोरी कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बिकॉज अब पार्टिसिपेशन थियोरी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती उसमें भी दो पॉइंट उन्होंने दे दिए पहला तो ये भाई कि इफ पार्शियल पार्टिसिपेशन इज एक्सेप्टेड देन इटर्निटी ऑफ आइडियाज विल बी रिफ्यूटेड भाई अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं पार्शियल पार्टिसिपेशन है तो भी चूंकि ऑब्जेक्ट्स तो चेंजिंग है परमानेंट नहीं है इम्परमानेंट है तो फिर जो इटर्निटी है आइडियाज की वो भी रिफ्यूट हो जाएगी दूसरी तरफ अगर कंप्लीट पार्टिसिपेशन है तो एक तरीके से आइडेंटिटी वाला रिलेशन होना चाहिए इफ कंप्लीट पार्टिसिपेशन इज एक्सेप्टेड देन अलोंग विद इटर्निटी ऑफ आइडियाज डुएलिज्म विल ऑल्सो बी रिफ्यूटेड क्योंकि प्लेट डुएलिज्म रिफ्यूट हो जाएगा क्योंकि प्लेटो के इसमें तो डुएलिज्म ही है क्योंकि एक तरफ एम्पेरिकल वर्ल्ड है दूसरी तरफ वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है तो और दोनों बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज है दोनों की एक तरीके से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि भाई एक इटरनल है दूसरा टेम्प्ररी है एक परमानेंट है दूसरा इम्परमानेंट है एक परफेक्ट है दूसरा इम्परफेक्ट है लेकिन कंप्लीट पार्टिसिपेशन अगर आप बोलोगे तो उसके इसमें तो आइडेंटिकल रिलेशन हो जाएगा ना फिर ऐसा कैसे बोल सकते हो आप कि एक परफेक्ट है दूसरा तो उसके इसमें डुएलिज्म रिफ्यूट हो जाएगा तो ये हो गया पार्टिसिपेशन थियोरी कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बिकॉज ए इफ पार्शियल पार्टिसिपेशन इज एक्सेप्टेड then eternity of ideas will be refuted b if complete participation is accepted then along with eternity of ideas dualism will also be refuted panchwa point fifth if ideas are essential qualities of a particular class then it cannot be separated from that class भाई वो बोल रहा है ना कि ideas alag hain ya universals alag world mein rehte hain divine world mein rehte hain भाई ऐसा हो ही नहीं सकता ना क्योंकि एसेंशियल आप बोल रहे हो एक तरफ तो तो एसेंशियल है तो उसके अंदर ही होना चाहिए ना जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर इफ आइडियाज आर एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास 
then it cannot be separated from that class. According to Aristotle, universal exists in particular, happiness exists in heavy objects. मतलब universal particular में exist हमेशा compound form में exist करते हैं reality में. Happiness exists in heavy objects. तो वही जो उसका essence है happiness उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते अरे भाई हैवीनेस को ही सेपरेट कर दिया तो फिर उसको फिर हैवी कैसे होगा वो हैवी नहीं रहेगा ना वो ऑब्जेक्ट या रेड में से रेडनेस अगर सेपरेट कर दी तो फिर रेड थोड़ी ना रहेगा वो उसके बाद अगला क्रिटिस सात आठ है टोटल छठवा क्रिटिसिज्म है एरिस्टोटल ने नहीं दिया इन प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनिंग वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स प्लेटो हैज एक्सेप्ट ओखम रेजर ओखम ओखम रेजर मतलब एक क्रिटिसिज्म है ये याद रहना चाहिए इन प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनिंग वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स प्लेटो हैज एक्सेप्टेड एग्जिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ अननेसेसरी एलिमेंट्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम देम मतलब भाई उसको एम्पेरिकल वर्ल्ड को समझाना है तो समझा देना सीधे सीधे अननेसेसरी तूने भाई वर्ल्ड ऑफ आइडियाज तूने अपने ही मन से ऐसे बना दिया वर्ल्ड ऑफ आइडियाज डिवाइन वर्ल्ड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट इन इन प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनिंग वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स प्लेटो हैज एक्सेप्टेड एग्जिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ अननेसेसरी एलिमेंट्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम देम इट इज अगेंस्ट द नोशन ऑफ ओखम रेजर इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मतलब ओखम रेजर इज क्या है तो ओखम बस इतना काफी है क्रिटिसिज्म की बोल दिया हमने कि इट इज अगेंस्ट द नोशन ऑफ इट इज अगेंस्ट द नोशन ऑफ ओखम रेजर ओखम रेजर अब लेकिन ओकम रेजर क्या है वो समझाने के लिए इट इज अ कॉन्सेप्ट टू सेपरेट अवर सेल्फ फ्रॉम अननेसेसरी एलिमेंट्स या फिर एक तरीके से वही मतलब जितना जरूरी है ओकम रेजर यही बोलता है जितना वो रेजर चलाता है जो अननेसेसरी चीज है किसी भी किसी भी थ्योरी में किसी भी मतलब एक्सप्लेनेशन या कहीं भी और किसी भी जगह तो अननेसेसरी चीजों को हटाओ तो ये हो गया एक पॉइंट फिर सातवा क्रिटिसिजम है Plato has accepted separate and independent existence of ideas to explain worldly objects. Plato has accepted separate and independent existence of ideas to explain worldly objects. Aristotle has followed this theory. No, Aristotle has followed this theory. I mean, Occam Razor. Aristotle has follow, followed Occam Razor and denies such reality independent from worldly objects. तो एक तरीके से एरिस्टोटल के एरिस्टोटल का जो थियोरी है या काम है उसमें ओकम रेजर एक तरीके से देखने को मिलता है और वो इस तरह की अननेसेसरी चीजों को डिनाई करता है डिनाई सच रियलिटी इंडिपेंडेंट फ्रॉम वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स तो ये हो गया आठवा पॉइंट हो गया इन प्लेटोस थियोरी ऑफ आइडियाज फैलसी ऑफ थर्ड फैलसी ऑफ थर्ड मैन एग्जिस्ट या फिर थर्ड मैन थर्ड मैन फैलसी एग्जिस्ट अब ये थर्ड मैन फैलसी क्या है ये इतनी बोरिंग चीज है लेकिन एट द सेम टाइम इंटरेस्टिंग भी है लेकिन बस इतना लिखना काफी है कि भाई क्रिटिसम में कि भाई प्लेटो के जो थियोरी ऑफ आइडिया है उसमें फैलसी ऑफ थर्ड मैन एग्जिस्ट करती है उसके अलावा थर्ड मैन की फैलसी क्या है वो हम देख लेते हैं पर अदरवाइज एग्जाम में केवल इतना लिखना है क्रिटिसम में कि थर्ड मैन फैलसी है उसमें फैलसी ऑफ थर्ड मैन है अब क्या है ये थर्ड मैन फैलसी थर्ड मैन फैलसी या फैलसी ऑफ थर्ड मैन या थर्ड मैन आर्ग्यूमेंट जो भी टू एक्सप्लेन सिमिलैरिटी अमंग्स डिफरेंट मैन या डिफरेंट मैं टू एक्सप्लेन सिमिलैरिटी अमंग्स डिफरेंट मैन प्लेटो हैज एक्सेप्टेड एग्जिस्टेंस ऑफ मैन नेस इंडिपेंडेंट फ्रॉम देम तो ठीक है पर्टिकुलर क्या पर्टिकुलर क्या हो गए अलग अलग आदमी हो गए और उनका यूनिवर्सल क्या हो गया आदमीयत हो गया या मैन नेस हो गया और ये जो मैंने से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है उसका अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल देयर मस्ट बी सिमिलैरिटी बिटवीन मैननेस एंड डिफरेंट मैन टू टू एक्सप्लेन द सिमिलैरिटी वी हैव टू एक्सेप्ट थर्ड मैन एंड इन दिस वे इट विल लीड टू इन्फिनिट प्रोग्रेस क्या मतलब क्या बोला क्या बोलना चाह है इसने भाई बोलना ये चाह है कि भाई जो कॉमन और एसेंशियल प्रॉपर्टी बोल रहे हो ना जैसे मैन है जो ऑल मैन उनके बीच में क्या है कॉमन हम उन दोनों को देखते हैं दो आदमियों को देखते हैं और मैननेस उनमें कॉमन है ये हम देखते हैं तो मैननेस एक अलग चीज हो गई मैननेस 
को देख के हम मतलब उससे जज कर रहे हैं ना उसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि हाँ ये दो आदमी दो आदमी हैं ये क्यों क्योंकि दोनों के अंदर मैननेस है तो मैननेस मतलब कुछ आउटसाइड चीज़ हो गई उसके जरिए हम दो आदमियों की तुलना कर रहे हैं कंपेयर कर रहे हैं लेकिन फिर जो एक आदमी है और जो मैननेस है उसके बीच में सिमिलैरिटी है इसके लिए भी एक और आदमी की जरूरत लगेगी तो वो हो जाएगा थर्ड मैन थर्ड मैन हो जाएगा या नहीं मतलब वही फिर और अगर थर्ड मैन आ भी गया तो फिर थर्ड मैन और मैननेस के बीच में सिमिलैरिटी बताने के लिए फोर्थ मैन की जरूरत पड़ेगी और ऐसे इनफाइनाइट रिक्रेस हो जाएगा एक के बाद एक मतलब क्योंकि हमेशा आउटसाइड किसी चीज की जरूरत पड़ेगी दो चीजों को क्योंकि भाई प्लेटो क्या कर रहा है कि दो आदमियों के बीच में समानता है किस आधार पर कोई आउटसाइड चीज का सहारा ले रहा है कि आउटसाइड वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है मैननेस यूनिवर्सल लेकिन फिर जो एक आदमी है और मैंने से उसके बीच में भी तो समानता बतानी पड़ेगी और उसको बताने के लिए एक और आउटसाइड एजेंसी की जरूरत पड़ेगी तो यही है ये फैलसी टू एक्सप्लेन सिमिलैरिटी बिटवीन ऑल मैन आइडिया ऑफ मैननेस इज यूज आउटसाइड ऑफ ऑल मैन मतलब वो मैननेस जो है यूनिवर्सल है वो आउटसाइड एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके जरिए हम दो आदमियों के बीच में सिमिलैरिटी बता रहे हैं सो टू एक्सप्लेन सिमिलैरिटी बिटवीन एनी मैन एंड मैननेस समथिंग मस्ट बी आउटसाइड दैट इज थर्ड मैन मतलब दो मैन के बीच के समझाने के लिए मैननेस लेकिन वो जो आदमी के अंदर मैननेस है कि नहीं उसको समझाने के लिए उस आदमी को मैननेस से भी तो तुलना करनी पड़ेगी और फिर एक नई आउटसाइड एजेंसी की जरूरत पड़ेगी तो वो थर्ड मैन थर्ड तो ऐसे ही एक के बाद एक इन्फिनेट एड इन्फिनेटम चलेगा ये तो इसको ही बोलेंगे थर्ड मैन फैलसी फैलसी ऑफ थर्ड मैन तो क्या क्या हो गया क्रिटिसिज्म भाई पहला तो कि ऑब्जेक्ट अगर एब्स्ट्रैक्ट है तो उनकी कॉपीज कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज कॉन्क्रीट ठीक है दूसरा कि भाई आइडियाज को इटरनल अनचेंजेबल बोल लिया लेकिन इटरनल अनचेंजेबल है तो फिर हम चेंज या मोशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते प्रॉपरली और बिकमिंग को मतलब प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया गया है इसलिए फिर एरिस्टोटल बाद में पोटेंशियलिटी एक्चुअलिटी का देगा तीसरा क्रिटिसिज्म अगर आइडियाज यूनिवर्सल हैं तो उनकी फोटो कॉपी कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज पर्टिकुलर्स चौथा पार्टिसिपेशन थ्योरी कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बिकॉज क्योंकि पार्शियल पार्टिसिपेशन होगा तो इटर्निटी ऑफ आइडियाज विल बी रिफ्यूटेड और कंप्लीट पार्टिसिपेशन होगा तो इटर्निटी तो रिफ्यूट होगी होगी साथ में डुएलिज्म भी रिफ्यूट हो जाएगा प्लेटो का पांचवा क्रिटिसिज्म कि भाई आप बोल रहे हो आइडियाज क्या है एसेंशियल क्वालिटीज लेकिन एसेंशियल क्वालिटीज को आप सेपरेट नहीं कर सकते पर्टिकुलर्स से यूनिवर्सल को सेपरेट नहीं कर सकते पर्टिकुलर्स से क्योंकि यूनिवर्सल एक्सिस्ट इन पर्टिकुलर्स उसके बाद क्या क्रिटिसिज्म है ओखम रेजर वाला क्रिटिसिज्म है कि भाई अननेसेसरी मतलब एम्पेरिकल वर्ल्ड को या वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए अननेसेसरी उसने इतनी सारी चीज़ें एज्यूम कर ली एक्सेप्ट कर ली तो ओखम रेजर ओखम रेजर वाला हो जाएगा फिर सातवे में क्या था कि भाई प्लेटो ने वही वही एक तरीके से रिपीट कर दिया लेकिन वो बोल रहा है एरेस्टोटल के इसमें ऐसा नहीं देखने को मिलेगा ओखम रेजर मतलब कि मतलब एक तरीके से देखने को मिलेगा एरेस्टोटल के इसमें आठवा क्रिटिसिज्म क्या है फैलसी ऑफ थर्ड मैन थर्ड मैन फैलसी इसके बाद इम्पोर्टेंस तो इम्पोर्टेंस तो उसके सवाल में ही मतलब जो लग जाता है वो सवाल का जवाब देना हमको इम्पोर्टेंस क्या प्लेट होगा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंस मतलब ये कि भाई एंटायर वेस्टर्न फिलोसफी फुटनेट प्लेटो टीचिंग वगैरह वगैरह बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लू जो भी मतलब इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर बहुत तो अब सवाल ये है इट हैज बीन सेट दैट द एंटायर वेस्टर्न फिलोसफिकल इट हैज बीन सेट दैट द एंटायर वेस्टर्न फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन कंसिस्ट ऑफ फुट नोट्स फुट नोट्स टू प्लेटोज टीचिंग्स evaluate the statement critically with illustrations wherever necessary to illustrations bhi dene hain to bhai iska jawab kya hoga ki yes sahi bhi hai pehli baat to sahi bhi hai sahi hai dusri baat ye ki ab ghuma phira ke likhna hai to hum bol denge ki agar matlab influence hota hai footnote ka matlab hum aise bol rahe hain influence ki tarah to to baat sahi hai लेकिन अगर मियर रिपीटेशन बोल रहे हैं तो बात गलत है और उसके अलावा हम बोल देंगे कि हालांकि बहुत सारा इन्फ्लुएंस है आगे भी वो सब चीज़ें देखने को मिलती है उसके उसमें लेकिन स्टिल मतलब जैसे बाद में फिर 
ब्रेक भी देखने ब्रेक भी देखने को मिलता है डिपार्चर भी देखने को मिलता है खासकर मतलब कॉन्टेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी में जो नए तरह की चीज़ों पे मतलब जहाँ बातचीत हो रही है लैंग्वेज पे बात हो रही है एनालिट एनालिटिक फिलोसफी वगैरह वगैरह तो ये हो जाएगा इसका आंसर इन प्लेटोनियन फिलोसफी वी फाइंड रैशनलिज्म एम्प्योरिसम एपस्टमोलॉजी मेटाफिजिक्स रियालिज्म आइडियलिज्म एथिक्स प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सल्स एट्सेट्रा तो ये सब कैसे मिल गया अब वो तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बट जस्ट टू अंडरस्टैंड भाई रैशनलिज्म क्यों क्योंकि प्लेटो बोल रहा है कि ऑल आइडियाज आर नॉलेज ऑफ ऑल आइडियाज इज बाई बर्थ इन अवर माइंड इन अवर सोल तो एक तरीके से रैशनलिज्म में आगे जाके हम यही देखेंगे जो भी डेढ़ दो हजार साल डेढ़ दो हजार साल पहले जो भी ओ सॉरी डेढ़ दो हजार साल बाद जो भी डिकार्ट वगैरह आके ये जो रैशनलिस्ट स्कूल जो है वो बोलेगा एम्पेरिसम देखने को कैसे मिलता है भाई एक तरीके से क्योंकि वो एम्पेरिकल रियलिटी को भी डिनाई नहीं कर रहा है वो हालांकि वो परफेक्ट रियलिटी नहीं है पार्शियल रियलिटी है लेकिन फिर भी उसको एक्सेप्ट कर रहा है एक्सपीरियंस को भी एक्सेप्ट कर रहा है एक्सपीरियंस के जरिए हमें ओपिनियन मिलता है उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो एक तरीके से एम्पेरिसम के भी वहाँ पर मिलते हैं आपको सीट्स इसके अलावा एपिस्टमोलॉजी के बारे में वो बात कर रहा है ऑब्वियसली कि भाई आइडियाज़ आर सोर्स ऑफ नॉलेज दिस इज वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स आर सोर्स ऑफ ओपिनियन डिवाइडेड लाइन की बात कर रहा है इमेजेस इमेजिंग इमेजिनिंग से लेके बिलीव बिलीव से लेकर मैथमेटिकल नॉलेज से रैशनल नॉलेज तो बात कर रहा है वो एक तरीके से नॉलेज के बारे में फिर मेटाफिजिक्स मेटाफिजिक्स की बात कर रहा है ऑब्वियसली आइडियाज आर द अल्टीमेट रियलिटी वगैरह वगैरह रियलिज्म है उसके उसमें यस रियलिज्म भी है क्योंकि आइडियाज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम द नोवा फिर आइडियलिज्म है आइडियलिज्म भी है तो हाँ मतलब लेकिन रियलिज्म है तो रियलिज्म अधिक काफ़ी सारे स्कूलों में रियलिज्म मिलेगा आइडियलिज्म तो आइडियलिज्म भी है इसमें जो कि भाई आइडियाज आर हालांकि आइडियलिज्म भी दूसरी जगह मिलेगा लेकिन वो वाला एपिस्टमोलॉजिकल हो जाएगा लेकिन फिर भी इन्फ्लुएंस इसका देखने को मिलेगा काफ़ी इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे एथिक्स की बात कर रहा है प्लेटो जो कि मतलब थ्रू आउट मतलब डिस्कशन देखने को मिलेगा एथिक्स के ऊपर प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सल जो है उसने उठाया है मुद्दे को जो कि आज तक बनी हुई मतलब कंटेम्प्रेरी में भी बनी हुई है जैसे स्ट्रॉसन उस चीज़ के लिए बात कर रहा है तो कुल मिला के जो कुछ उसने मुद्दों पे बात की है वो आगे जाके उन पे बात की जा रही है दीज थिंग्स आर बेसिकली डिस्कस्ड बाय लेटर वेस्टर्न फिलोसोफर्स इन दिस सेंस इट इज सेड दैट अ फिलोसोफर मे डिफर फ्रॉम प्लेटो बट ही कैन नॉट बी कम्प्लीटली ही कांट कम्प्लीटली डिफर फ्रॉम प्लेटो एक्चुअली डिफरेंट होना चाहिए था यहाँ शब्द कि इन दिस सेंस इट इज सेड दैट अ फिलोसोफर मे बी डिफरेंट फ्रॉम प्लेटो बट ही कैन नॉट बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम प्लेटो ए फुट नोट मीन्स इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट देन वी कैन सपोर्ट दिस स्टेटमेंट बट इफ फुट नोट मीन्स मीयर रिपिटेशन देन वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस या वी कैन डिनाई दिस बिकॉज देर आर अ नंबर ऑफ फिलोसॉफिकल ट्रेंड्स विच वी डू नॉट एक तो पहला तो ये भी लिखना चाहिए था कि इट बिकॉज दे आर नॉट मीयर रिपिटेशन और दूसरा देर आर नंबर ऑफ फिलोसॉफिकल ट्रेंड्स विच वी डू नॉट फाइंड इन प्लेटोनियन फिलोसफी फॉर एग्जाम्पल लिंग्विस्टिक फिलोसफी एनालिटिकल फिलोसफी एटसेट्रा तो ओवरऑल क्या हो गया आंसर इन प्लेटोनियन फिलोसफी वी फाइंड रैशनलिज्म एम्पेरिसम एपिस्टमोलॉजी मेटाफिजिक्स रियलिज्म आइडियलिज्म एथिक्स प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सल्स एटसेट्रा दीज थिंग्स आर बेसिकली डिस्कस्ड बाय लेटर वेस्टर्न फिलोसफर्स इन दिस सेंस It is said that a philosopher may be different from Plato, but he can't be completely different from Plato. If footnote means influence and impact, then we can support this. But if footnote means mere repetition, then we can deny this, because the later philosophers have significant differences from Plato's philosophy. Moreover, there are a number of philosophical trends. which we do not find in platonian philosophy for example linguistic philosophy analytical philosophy etc iske alawa hum dekhenge matlab ek cheez ki 
प्लेटो के मेटाफिजिक्स को विजनरी मेटाफिजिक्स बोला जाता है जबकि एरिस्टोटल के मेटाफिजिक्स को डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स बोला जाता है और ऐसा क्यों बोला जाता है शॉर्ट में हम ये बोल सकते हैं कि भाई प्लेटो का जो फोकस है ज्यादा काहे पे है ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड पे जबकि एरिस्टोटल का क्या है फोकस ही गेव मच मोर एम्फेसिस ऑन इम्प्योरिकल वर्ल्ड तो ये बाय एंड लार्ज मतलब यस सही बात है लेकिन नॉट कंप्लीटली इसलिए हम बाद में ये भी बोल देंगे बट प्लेटो प्लेटोज मेटाफिजिक्स इज नॉट कंप्लीटली विशनरी क्यों क्योंकि कुछ एक्सेप्शन हैं जैसे कि एटलीस्ट द वर्ल्ड इज पार्शियली रियल एटलीस्ट वो एक्सेप्ट कर रहा है कि एम्पेरिकल वर्ल्ड है उसकी रियलिटी भले ही पार्शियल रियलिटी है लेकिन रियलिटी है जबकि दूसरी तरफ एरिस्टोटल है उसके केस में भी नॉट कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव क्यों क्योंकि कुछ एक्सेप्शन होगा जहां वो मतलब हदे पार कर जाएगा और वो बोल देगा कि वही आइडिया ऑफ गॉड ऑफ कोर्स नॉट रिलीजियस सेंस में रिलीजियस तरीके से नहीं है उसका गॉड लेकिन फिर भी वो प्योर फॉर्म की बात करेगा एक तरीके से वो ही वो ही मतलब उस हद को पार कर जाना होगा जो उसने खुद ने सेट की थी बिकॉज ही टॉक्स अबाउट गॉड बियॉन्ड मैटर एंड दिस वर्ल्ड या प्योर फॉर्म बोलना ठीक रहेगा तो मेन उसका ऑब्जेक्शन ही ये था कि ये प्लेटो ने एक अलग से ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड क्यों विश मतलब एक्सेप्ट कर लिया जबकि वो खुद ही मतलब जब प्योर फॉर्म की बात कर रहा है और पहले खुद ही वो बोल चुका है कि भाई सब्सटेंस मतलब कंपाउंड ऑफ फॉर्म एंड मैटर और असल में रियलिटी में हर चीज ऐसी ही होती है कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्म एंड मैटर तो फिर ऐसे में उसका ये एक्सेप्ट करना कि प्योर फॉर्म जिसमें मैटर का कोई कंटेंट नहीं होगा तो वो अपने आप में मतलब एक्सेप्शन हो जाता है विजनरी हो जाता है एक तरीके से तो इस तरीके लेकिन बाय एंड लार्ज यस प्लेटो प्लेटोज मेटाफिजिक्स इज विजनरी वाइल एरेस्टोडल्स मेटाफिजिक्स इज डिस्क्रिप्टिव